జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవడం నిజంగా ఒక రకంగా ఆ పార్టీ శ్రేణుల్లో కూడా ఒక్కసారి షాక్ తిన్న పరిస్థితి ఎందుకంటే ఊహించని నిర్ణయం అది ఆయన ఆలోచించారు ఢిల్లీ వెళ్ళారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు తర్వాత ప్రకటన చేశారు ఇలా పొత్తు పెట్టుకోబో పెట్టుకున్నాము కలిసి నడుస్తున్నాము ఇక నుంచి ఒక మూడో ప్రత్యామ్నాయ కూటమిగా ఇది అవతరించబోతోంది అనేది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అధికారంలో రాబోయేది ఈ కూటమి ఓకే తప్పు లేదు ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళది ఎవరి ధీమా వాళ్ళది అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే పొత్తు పెట్టుకున్నారో ఎప్పుడైతే కీలక ప్రకటన చేశారో కొద్ది రోజులకే ఆ పొత్తు ఉంటుందా పోతుందా అనేది ఒక ఆలోచన అదే టైంలో ఎవరినైతే ప్రత్యర్థిగా భావిస్తున్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఎవరి మీద అయితే తెల్లారి లేస్తే నిప్పులు చెరుగుతున్నారో ఆ పార్టీనే ఇప్పుడు కేంద్రం దగ్గరకు చేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది అని ఇప్పుడు ప్రచారం జరుగుతుండడం నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒక ఊహించిన దెబ్బే అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎన్డీఏలో మద్దతు ఇచ్చారో అంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చారో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదే టైంలో ఇండివిజువల్గా డిసిషన్స్ తీసుకోవడం పవన్ కళ్యాణ్ గారి నిర్ణయాలను భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీ కానివ్వండి కేంద్రంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ కానివ్వండి యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోవడం అదే టైంలో ఊహించని విధంగా అంటే అది రాజకీయ నిర్ణయాలు అనుకోవచ్చు లేదంటే అధికారిక నిర్ణయాలు అనుకోవచ్చు రాజ్యాంగ నిర్ణయాలు అనుకోవచ్చు సవాల్ అక్షర చెప్పొచ్చు దీనికి కాకపోతే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈయన వైసీపీ అధినేత ఆయన జనసేన అధినేత సో ఆయన పొత్తు పెట్టుకున్నారు ఈయన పొత్తు పెట్టుకోలేదు కానీ ఈయన దగ్గరికి చేర్చుకుంటుంది ఆయన ఇంకా దగ్గరికే చేర్చుకోలేదు ఈ తేడాలు మాత్రమే ప్రజలు చూస్తారు సో ఇలాంటి టైంలో వైసీపీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ని దగ్గరకు చేర్చుకోవడం త్వరలో ఎన్డీఏలో చేరబోతున్నారని ప్రచారం జరగడం రెండు కేంద్ర మంత్రి పదవులు ఇవ్వబోతున్నారు అందులో విజయసాయిరెడ్డి గారికి ఒక్క కేంద్ర మంత్రి పదవి ఇస్తారని చెప్పి రకరకాల ఊహాగానాలు ప్రచారాలు ఎప్పుడైతే జరిగిపోతున్నాయో ఈ నేపథ్యంలో ఎందుకు పొత్తు పెట్టుకున్నావా అనే ఆలోచనలో జనసేన ఉంది అలాగే జనసేన అధినేత కూడా ఆలోచిస్తున్నారు ఒకవేళ త్వరలో కటీఫ్ చెప్తారా కలిసి వెళ్తారా నడుస్తారా ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే ఈ తనని అంటే తను ఎవరినైతే ఏ ప్రత్యర్థి పార్టీనైతే దెబ్బ కొట్టడానికి పొత్తు పెట్టుకున్నారో ఆ ప్రత్యర్థి పార్టీనే పొత్తు పెట్టుకున్న పార్టీ హక్కును చేర్చుకోవడంతో ఇప్పుడు దిమ్మ తిరిగే షాక్ పవన్ కళ్యాణ్కి తగిలింది సో అంటే ఇది జగన్ గారు కొట్టిన దెబ్బ లేదంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కొట్టిన దెబ్బ అని పక్కన పెడితే దీని మీద ఏం చెయ్యాలో అసలు ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలియని ఒక అయోమయ పరిస్థితి జనసేనదే అని అనుకోవాలి ఒక పక్క తెలుగుదేశం పార్టీ గురించి విమర్శించలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీలో చెందిన కీలక నేతల మీద అలాగే పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారికి సంబంధించిన సన్నిహితుల మీద ఐటీ దాడులు జరుగుతుంటే కూడా నోరు మెదపని జనసేన అధినేత ఇదే టైంలో పదే పదే ఢిల్లీ వెళ్తూ కేంద్ర మంత్రులతో చర్చిస్తూ ఎన్డీఏలో చేరిపోబోతుంది వైఎస్ఆర్సీపీ అనే ప్రచారం జరుగుతున్నప్పుడు ఒకవేళ అదే గనక జరిగితే తన స్టాండ్ ఏంటి అనే ప్రకటన ఇంతవరకు చెయ్యకపోవడం ఆ ప్రచారాలను పోని ఖండించకపోవడం ఒకవేళ అదే నిజమైతే నా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి జనసేన ఏ నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది అనేది ప్రకటించకపోవడంతో ఇది ఒక్క రకంగా అయోమయంలో పడేసింది పవన్ కళ్యాణ్ గారిని జగన్ గారి దెబ్బకి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మైండ్ బ్లాక్ అయిందా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశాలు సోషల్ మీడియాలో దీనికి స్పందిస్తే ఒక ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఎవరు ఏం చెప్పకుండానే స్పందిస్తూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని విషయాలు సో ఈ విషయాల మీద ఎందుకు స్పందించట్లేదు ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారు ఒక పక్క తెలుగుదేశం పార్టీతో శత్రుత్వం లేదు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది వైసీపీతోనే శత్రుత్వం అలాగనే వైసీపీని భారతీయ జనతా పార్టీ లేదంటే ఎన్డీఏ కేంద్రంలో అధికారంలో భారతీయ జనతా పార్టీ శత్రువుగా ఫీల్ అవ్వట్లే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ కూటమితో కలిసి ఉన్న జనసేన శత్రువుగా ఫీల్ అయినంత మాత్రాన్ని అది సరిపోతుందా ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా మెయిన్ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ఎందుకు పొత్తు పెట్టుకున్నారంటే కేంద్రంలో అధికారంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉందనే కదా పొత్తు పెట్టుకున్నారు లేకపోతే పొత్తు పెట్టుకునే అవకాశమే ఉండదు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో అలాంటప్పుడు వాళ్లే ఇప్పుడు వైసీపీని ఎప్పుడైతే హక్కును చేర్చుకోబోతున్నారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి కేంద్ర మంత్రి పదవులు కూడా ఇవ్వబోతున్నారు ఎన్డీఏలో చేర్చుకోబోతున్నారని ప్రచారం జరుగుతుందో దీని మీద మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ విధంగా స్పందిస్తారో ఒకవేళ అదే కనుక జరిగితే ఎలాంటి డిసిషన్ తీసుకుంటారు అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి